Está bueno, salud. Bueno, cuídese. Gracias, Magali. Bueno. Pues sí, es que me tienen que ver cuando pasan listo. Hello, hello, good evening. Por Dios. Hello, hello. Hello. ¿Quién es? This is me. No. <laughs> sí, suspendida la clase. <laughs> Guys, I'm not good, but I'll try my best, okay? <laughs> ya me no. escucharon, vea. Mm. Yes. Yes, yes, teacher. I'm not good, but I will try to do my best, guys. <laughs> no, teacher. Vaya, vaya, vaya. Se... <clears throat> He guardado todo esta voz para ustedes todo el día. <laughs> Ay, gracias, teacher. Gracias, dice Marcos. <laughs> teacher, teacher vaya, se nosotros le damos permiso. Sí. Ok, bueno, pues dejo con ustedes a Marcos. Ok. Ah, no, teacher, eso sí. No, teacher. ¿Cómo no, están, o sea, guys? Sí. Hello, hello. Lástima que no podemos hacer nada como para que le den reposo, teacher. Pero bueno. Ay, sí, qué lindo, todo. gracias. Vale, me nada. <ríe> hello, guys, how are you? Good night, teacher. I'm fine, teacher. Bueno, yo estoy enfermita. Hola, teacher. Hola, teacher. Hola. Hello, hello. Fíjate que yo acabo de terminar de trabajar. Hola. Hola, ¿sí le escucha? Eh, fíjate que yo acabo de salir de trabajar voy caminando ahorita a tomar el bus <ríe> entonces eh, no sé Dios mío, tenga para, cuidado. Que, para que usted esté enterada porque... ok Ajá, oye. no worries Selena I, I got you, mire right. si quiere solamente lleve su teléfono ahí vaya escuchando porque es peligroso también, sí <ríe> Ay, no. Yo la entiendo, no se preocupe, Selina, y quédese, ¿sí? Se debería de ir a descansar, <ríe> Así yo llego tranquila a la casa, dígame. <ríe> ok, ok. Ok, thank you, Selina. Teacher, Hola. Incapacitada, incapacitada, ya todos dijimos que sí. Vamos okay. a firmar y no hay ningún problema. <ríe> Qué lindo. Un audio de voz, teacher, a la coordinadora. Vea. <ríe> Cómo me está molestando, guys. Mentira. Gracias, oigan, por su apoyo. Ah, pero sí, así está la situación con mi vocecita. <ríe> Miren, el problema más que todo que tengo, creo yo, es... El, That I have a running nose, que tengo muchos, muchos líquidos. En líquidos. Ajá. That's the main problem. Ese creo que es lo que más me está afectando ahorita. Y la voz, poquito. Pero ayer sí estaba peor, guys. Like, for real. Estaba mal ayer. Pero ahora ya me siento un poquito mejor. Ya estoy tomando medicamentos. So, I hope that tomorrow I can be better. 
<ríe> pero sí, estoy con esta running nose que, ay, no les pasa a ustedes que a veces les arde la nariz de tanto estarse sí. limpiando. Ay, eso me está pasando a mí ahorita. Ay, for real. Pero bueno, pues ese es Mr. Olmo, ¿verdad? Por eso es que me hice este peinado para ser hombre. No mentiras. <risa> <risa> Porque es Mr. Olmos today. It's not Mrs. Olmos, es Mr. Olmos, ¿ok? So, hello, Ana Elida. Hi, Christian. How are you? Milton, Selena, Jacqueline, Francisco, Rosa, Silvia, y Jaime. En Marcos, right? Hello, hello. Guys, let me go through hello, the list. Nice. Voy a pasar la lista ahorita porque Selina está ahí pendiente para que Selina se vaya tranquila para la casa, ¿ok? Y puede apagar su cámara mientras tanto, Selina, porque yo sé que va para la casa y hay que tener cuidado, ¿ok? So voy a pasar la tienda rapidito. Ahora no voy a estar mucho hablando, guys, porque ustedes saben que la voz no mucho, ¿verdad? Pero sí se va a estar riendo. <ríe> Pero sí me voy a estar riendo. Es que ustedes me... De verdad, gracias por levantarme los ánimos. <ríe> <ríe> Permítanme. Ya casi voy por acá. Ok. So today is November the 15th, right? November the 15th. Ok. Vamos a pasar a la lista, chicos. <ríe> <ríe> Qué raro hablar así, vean niños. Hola, sí. Saben que cuando estaba chiquita me gustaba andar ronca. Ay, no. <ríe> Cosas de uno de los niños chiquitos, loquitos. Como yo. <ríe> Dice, no, a mí no me gustaba eso, me van a decir ustedes. Si supiera cómo me pongo yo. Yo también. Pero mire, yo tenía tiempos que no me ponía así. Tiempos, así tiempos. Bueno, guys, vamos a pasar a lista. Turn on the camera. Voy a empezar con Celina porque pues ella está ahí esperándonos. Sí, sí, sí. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Yo sé que está ahí, Celina. Presente, teacher. Celina, vence tranquila para su casita. Solo escuche okay, hoy. Sí. sí, claro que sí. Gracias. Okay, thank you. You're welcome. Ok, Ana Elida López Hernández. Present teacher. Celina Edeline Guzmán. Celina Edeline Guzmán Bermúdez. Cristian Josué López Pérez. Present. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present teacher. Isaías Juan Vázquez Rodríguez. Present. Ismael Arturo Morán Vázquez. Ismael Arturo Morán Vázquez. No. Isaías Onan Vázquez, ya lo mencioné, right? Ismael Arturo Morán Vázquez. Ay, es que ustedes con su apellido, ¿verdad? Me... Me confunden, guys. ¿Qué me respondió Isaías o Ismael? Porque hubo un momento que mixé los nombres. Yo respondí. La que sí, Isaías, ok. Bye. No. Um, Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Thank you. Jacqueline Liliana Barra Hernández. Yeah, teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present teacher. Good evening. Good evening. Jonathan Manuel Martínez Valladares. José Mauricio García Hernández. José Mauricio. José Nelson Ruiz Moreno. Presente, teacher. Thank you. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Milton Hernández Sola. Present, teacher. Rosa Arely Andrade Escobar. Okay. 
Ok. Uh, Silvia Emerita Luna Barrera. Presente. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. Ok, great. Perfect, guys. Um, ok, I got it. Bueno, voy a estar hablando un poquito de espacio, guys, por mi voz. Sí, no voy a estar como siempre aquí de talkative, de hablantina, ok, medio gritoncita. <ríe> Así que ahora voy a estar hablando despacio. Por favor, gracias por la comprensión. Cuando apague la cámara es porque me estoy sonando, porque hasta aquí llevo los moquitos, oyen. <ríe> Ay, no, Marco se ríe de mí ahorita. Ay, este Mr. Olmo dice. Ya he estado yo así, ya he estado yo así, no sé lo que se siente. De sí. verdad. Sí, tranquila. Fíjense, guys, que cuando están el otro, ya voy con la platicadora, pero espérenme, les voy a mencionar esto. Cuando estaba en mi otro trabajo, yo estaba de entrenadora, ¿verdad? Estábamos en una compañía, en una cuenta. Eh, yo estaba entrenando para que los chicos pudieran ser trabajadores empleados de esa cuenta. Entonces había uno que vieran qué lindo que si está viendo este video. Saludos para usted, Josh, a mí, Josué. Eh, pero vieran qué lindo él. Este, ya ni me acuerdo su apellido, pero siempre él me decía, siempre él, un día, ¿verdad? Se puso a hablar como locuras, porque es verdad que se ponía la locura a veces, y entonces a mí me, él decía que él era Mr., no, a mí me decía Mr., porque un día se equivocó, entonces a mí me, me decía Mr. Olmos, entonces ya después por la pena venía él, y entonces, mire Marco, va de reírse, entonces ya después él decía pero en ese tiempo no es que estaba fónica, ¿verdad? sino que él se confundía entre Mrs. y Mr. Entonces ya después él solo decía, él se decía Miss, Mr. Su apellido creo que era Abelar, creo, no sé. Pero decía Mr. Abelar, Miss, Mrs. Abelar Olmo, se decía él solo. Entonces, mire, Marco, va de reírse, mejor ya no hablo. Pero bueno, la cosa es de que no es la primera vez que me han confundido con un hombre, ¿verdad? <risa> <risa> Así Marcos. que... ¿Ah? ¿Qué dice Marco? No, mejor apague la cámara para que no me vea reírme. <risa> No, hombre, no, Marcos, don't worry. Es más, enciéndala, guys, please. Por auditoría siempre enciéndalas. Hola, Nelson, qué callado está ahora. Teacher, que me voy por aquí disfrutando de su, de su charla. Sí, encantado bueno, de oírla eh. y, y qué mala onda que está enfermita, que está sí. mocosita, pero eso nos pasa a todos. Mocosita, me dijo, miren, no mentira, sí, no. <risas> literal, tiche, literal, dígame. No, guys, vamos, vamos a comenzar ahorita, sí, vamos a hacer un review de toda la unidad número 2 el día de ahora. So, vamos a compartir la pantalla, pero denme un segundo porque me estoy muriendo de calor. Saben que estoy entre esas, entre poner y no poner ventilador porque me hace daño, pero no, I can't stand. Ustedes dicen, I can't stand, es no, no soporto. So, pueden decir, I can't stand. Así como se lo voy a escribir en el chat. I can't stand. Ok. I can't stand, es como yo no soporto. I can't stand uh, hot weather right now. I can't stand the, the hot weather. So... I really need to turn on the fan, okay? Give me a second, please. One more. Hello, hello. Thank you, guys. So before to continue, guys, um, I want to give it to you one idiomatic expression today. 
Ok, ayúdeme por favor nada más apagando, chicos, el micrófono. So, you can hear me better. Ok, do you hear me? Yes. <clears throat> yes, teacher. So, guys, I want to tell you that today I'm feeling under the weather. Today, I feel under the weather. Okay? Uh, why am I feeling under the weather? Because I am feeling bad. Se lo voy a mandar acá. Under the weather. Okay? Under the weather means, guys, I'm feeling bad. Okay? This is an idiom, an idiomatic expression. Okay? I feel or I am feeling under the weather means that I feel bad. Me estoy sintiendo super mal. Me siento mal. Por eso ustedes pueden decir, I am feeling or I feel under the weather. Okay? Um, so this is pretty much the, the idioms for today. Okay? So let's see. Who wants to give me an example? Guys? I mean, it's so easy. You just really need to repeat it. I can say, for example, um, Jaime is under the weather today. Uh, Jaime is under the weather today. He's not feeling good. I'm feeling a you know. little under the weather, okay? Give me an example, guys, with under the weather. Ustedes pueden utilizar el verb to be o pueden utilizar el I feel. Por ejemplo, yo siento, me siento mal. I feel under the weather. O puedo decir que estoy mal. I am under I the am. weather. ¿Sí? Lo pueden decir de, las decir de las dos maneras. O pueden incluso decirle, I am feeling under the weather. ¿Sí? Lo importante es ocupar esa frase, under the weather, y eso quiere decir que no se sienten bien. ¿Yes? No, guys. Maybe. Is that clear? No? Yes, teacher. Ok. So, let's. Weather. Yes. I feel under the weather. Vaya, miren. Ahorita, I really want to sneeze. <laughs> so give me a second. Sneeze, guys, means... Eh, oh, my God. Oh, my God. Estornudar. Okay? Sneeze. Ahorita se lo escribo. Pero se me fue. El marco se me quitó el sneeze. Miren, ya ni apareció Mark. Ah, aquí está. Sneeze significa esnornudar. Pero no pude. I couldn't, guys. I couldn't. No pude. So, maybe later. <laughs> so, okay. Uh, let me share the screen right now. Do you see the screen, guys? No, teacher. Maybe it's loading. I believe it's loading. Está cargando. Loading. Yes, yes right? It's, it's, it's loading. It's loading? Is, is it still loading? Todavía? Yes. yes. Sí. Está como mi voz, esta cosa que se trabó, guys. <laughs> <laughs> Ahora la ven, guys. No? No, teacher. Oh, yeah. sí. Ok, great. Me hizo la risa. <risa> Aquel día estaba bien callada. Enojada estaba con nosotros, chicos. No, teacher. Para <risa> nada. I'm kidding, guys. De verdad, no me tomen a pecho las cosas. Ok. Yo sé, teacher. Ok, guys. So, the topic for today is a review. 
Okay, this is just a review of the whole unit number two. So we will practice, okay? We will practice, this is the class number 10. Therefore, guys, por lo tanto, recuérdense que el día de ahora es el, la última, el último día, el último chance para poder hacer la, el for, um, midterm exam, midterm exam, el día de ahora, ok, antes de la medianoche, guys, por favor, acuérdense que tiene que estar hecho ese examen y tienen que tener ahora, antes de la medianoche, las cinco actividades de la unidad 2 de la semana, sorry, yes, Yes, teacher. Ya todos hicieron las cinco, las cinco tareas y la y el examen, guys. Yes. Yes. Sure. Teacher. Please, porque para yes. uh, para mañana yo voy a mandar esas notas, guys. ¿Ok? Vuélvanse a sacar diez otra vez como la vez pasada. <laughs> I know you can do it. So, guys, ese era son, era son lo, los eran sorry los anuncios de este día teniendo en cuenta que estamos en la clase número 10, ok? So, uh, we will go and have a review, ok? No quise, guys, darles un review de The Simple Present, porque realmente el Simple Present ya lo llevamos uh, súper, súper, súper analizado y realmente lo tenemos súper entendido y hemos hecho muchos reviews. Preferí hacerlo nada más de los últimos temas, ¿ok? However, sin embargo, if you have any question about simple present, you are more than welcome right now to ask me. Están más que bienvenidos en preguntarme este día acerca del simple present antes de irnos a los otros topics, a los otros temas. So, do you have any question about this? About simple present? affirmative, negative, and questions. Do you have questions about this or no? No, no questions. No question. No okay, great. So um, let's talk about frequency adverse, okay? This is just a review. So remember we have different uh, type of frequency adverse uh, in order to say how frequently an activity happens. It is related, guys, with simple present, okay? It is related with simple present because we used the simple present with frequency adverse, okay? Remember, simple present is used for repetitive actions para acciones repetidas. Therefore, por lo tanto, we use the frequency adverse, okay? We have all the frequency adverse here. We have always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, and never. All of these guys has its own frequency. Tienen su propia frecuencia. Y ustedes lo van a utilizar dependiendo de cuánta frecuencia le quieran poner a una actividad repetitiva. ¿Ok? Yes, we have a lot of examples here. Pero les quiero preguntar si tienen alguna pregunta de estos adverbs of frequency right now. Do you have questions? If you have questions, please let me know. ¿Tienen preguntas de los adverbios de frecuencia? No? No question, teacher. Okay, you need to be sure, guys. Tienen que estar súper seguros. Sure that frequency of adverbs are placed. Let's see. Uh, after the subject. Okay? We always. Oh my God. We always put it after the subject. Okay? 
I always, he usually, she normally, I often, I often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, and never. It is after the subject. And then it comes the verb, después va el verbo, okay? And then the complement, yes? Subject, frequency over, verb in simple present, guys. The verb should be in simple present, okay? And then we have the complement. Questions about this? No questions? Clear. Clear. Okay. Uh, there is a pending activity. Oh my God, I hate my mouse. <laughs> I'm sorry. Pero que estoy con un mouse y se me... Oh, no, it's not working. So, uh, you don't have any questions, Marcos, Milton, Mauricio? No uh, questions? Teacher, teacher, is a frequently Albert. Siempre va a ir después del sujeto. Yes, sir. Y si por algún dado error yo lo pongo antes del sujeto, eso es incorrecto. Venga. It's incorrect. Yes, grammatically is incorrect. Yes, Marcos. Incorrect. Le pregunto esto pues porque nosotros, bueno, estamos, bueno, al menos yo estoy aprendiendo y pues me puedo equivocar a la hora de... Oh, yes. But you know what, Marcos? What you can do is to correct yourself, puede corregirse a sí mismo, de hecho el hecho guys que ustedes digan un, algo y en el momento se corrijan, eso que quiere decir que el inglés está internalizándose en ustedes cuando uno no se corrige no está aprendiendo porque usted ignora el error, pero cuando usted se da cuenta en el momento y lo corrige eso es aprender ¿sí? So, don't worry, Marcus. Everyone is learning right now. Todos estamos aprendiendo. Okay? So, you can make mistakes. Pero la cosa es darse cuenta de los errores y corregirlos. O al menos, si no se da cuenta, recibir el feedback, ¿verdad? Y no hacerlo en la siguiente vez para que aprenda. Okay? So, eso les quería decir. Um, frequency hours. Use them all the time. Utilicen it para actividades repetitivas. So, you know that whenever we use the frequency hours, we always answer the questions how often. For example, how often do you have meetings? How often do you take a shower? How often uh, do you have a nap? In the afternoon. A nap, guys, nap is una siesta. Nap. How often uh, do you have English classes? How often do you go to the gym? Solamente repetitive actions. See? ¿Sí? How often do you? Y acá el do you have meetings is un yes, no questions. In simple present. See? ¿Sí? WH is how often. Auxiliary is do, subject is you, sorry. Verb is have and complement is meeting. To answer the questions, then use frequency hours. I always have meetings, all right? So this is just a review, guys. Solamente es un review. Let's practice, okay? Let's practice. I need you please to open your course book in the page number 24, okay? Open the book and the page 24 and complete the exercises we have there. Okay, let me share the, the book to you guys. So we can continue practicing. Page 24, I said, right? Page 24. We have the page 24 right here. Okay, so look at it, guys. Have you already opened the book? Guys, I'm hungry. <laughs> Tengo un hambre. 
horrible. Y eso es comí tarde. Y eso es comí tarde, ¿saben? Por eso me... Verdad que... Bien raro, pero bueno. Como dicen, ¿verdad? Que enfermo que come no muere. <ríe> a mí me da hambre, guys. Yo voy a comer. <ríe> ¿Qué quiero? Por la medicina que está tomando. Sí, eso le iba a decir. Es que lo que pasa es que la medicina me la tomé ya tarde. Después de haber comido. Quizá una hora después. Pero con la medicina es bien fuerte. Súper fuerte. Por eso es. Ustedes son doctores, guys. Tengo una pregunta. Dígame, Milton. ¿Por qué no hay, por qué no hay recesos? Porque hay que aprovechar el tiempo as much as we can. Porque no tenemos que aprovechar y solo son dos horitas. Por eso. Bueno, okay. Aquel día le di uno, vea, ¿se acuerda? Por lo menos diez minutos para un café, para... Sí. Por lo Para menos. Relajar. Ay, espérame que se me va a aclarar la voz, Milton. Sí, sí. No, no, I know, I got your point. Yo entiendo, guys, miren. Le vamos, a, le, vamos a dar, le vamos a dar 15 minutos de receso. Thank you, oh, I appreciate it. No, vamos a agarrar ahora unos five minutes, guys. No está permitido, pero como la ticha se sentía mal. No, miren, cuando ustedes quieran tomar algo, un café, una, un, no sé, ustedes solo son mentiras, acá está, ay, teacher, denos tiempo, apaguen un ratito la cámara y se agarran el café y se lo llevan y ahí están, un ratito, dije, un ratito, guys, que no se equivoquen, ok, no, la teacher me dijo que apagara la cámara y fuera a comer, no, no, yo dije, vayan a traer el agua y el café y ahí están, ve, con el café y el pan chuponeado, ok, no sé, solamente digo Milton. Ya que trajo el tema Milton, vea. Ya me dieron ganas de café con pan, guys. Pero, ok. Um, <clears throat> let's go to this reading. Vamos a irnos a este reading, guys. Read about Mr. Wilson. Check the correct sentences and correct the wrong ones. Okay, so look at this. Look at this reading. First of all, we will review it. We will read it. Okay, lo vamos a leer. And then let's go and try to identify. Vamos a identificar las respuestas correctas y las, no las respuestas, las oraciones que están correctas y las que no están correctas. Hay unas acá que no están correctas. Okay. Por ejemplo, puede que sea el Frequency Adverse no está puesto en el lugar correcto, qué sé yo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, guys, es identificarlos y corregirlo. ¿Ok? So, primero, have four minutes. Tengan four minutes para leer este reading. ¿Ok? Leanlo ahorita, guys. Four minutes para leerlo.
¿Cómo vamos, guys? Did you finish reading it? Guys? No? Yes, I read it. Ok, one more minute to finish reading it. Un minuto más para leerlo, guys. Okay, guys, um, time is over for reading it. Ya que lo leyeron, denme un segundo nada más. Let me stop sharing for a little bit. Um, just give me one moment. This is the page 24, right? Page 24. Okay. Okay, let me go back. Do you see the screen? The yes. Yes, okay. I can see. So we have seven sentences. Tenemos siete oraciones abajo. Okay, seven sentences. What we need to do, guys, lo que tenemos que hacer es identificar cuál de estas están bien, ¿verdad? Si son verdaderas o falsas a lo que dice reading. Por ejemplo... Number one, his name is John Wilkins. Okay. Uh, is that false. his name? False. False, right? So, lo his que van a hacer. John Wilson. Ajá, uh -huh, exacto. Entonces, acá le van a poner false y le van a escribir a la par. What is the correct answer? So, van a poner his name is John Wilson. Okay. Lo van a reescribir de la forma como es. De la forma correcta. ¿Es that clear? ¿Está, cor ¿Está entendido eso, guys? ¿Está yes. claro? Yes. 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 Ok, great. Let's do it, ok? Let's do it. Let's have five minutes to do it. Cinco minutos para hacer.
Hello, hello, guys. ¿Cómo van? Finish or no yet? Okay. ¿Alguien tiene una duda de cómo hacer este, esta práctica, guys, este ejercicio? ¿Todo bien? ¿Silvia? ¿Rose? ¿Sonia? ¿Jacqueline? Yo, teacher, tengo una duda. Dígame, Marcos. Este, vamos a poner falso en la primera y después de, del nombre falso vamos a poner John Wilson o vamos a poner he, 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 his name is his name is his name is uh -huh. uh, John Wilson John Wilson ah uh -huh. eso era lo que no tenía muy yes. claro okay yes Marcos ahí dependiendo sí. verdad si es falso o verdadero y si no está bien la pregunta, o bueno, la oración, ponerla de la forma como es, ¿ok? Ok, ok, thank you, teacher. You're welcome. ¿Cómo vamos, guys? ¿Questions about this? ¿Tienen preguntas? Ana Elida, ¿everything good? ¿Todo bien? En eso estoy, teacher. Ok. José Nelson, ¿todo bien? Hasta ahorita, sí, si donde he logrado entender, creo que. Very good. Linda, Maggie, Yvonne. Seila. Todo, todo bien, teacher. Ahorita estoy en eso, ya casi okay. final. Great. Ok, I will give you two more minutes, guys. Le voy a dar two more minutes, ok? Two more minutes. Ok, teacher. <laughs>
Okay, guys, time is over. Let's see. Who wants to help me in the number one? We already say it, but who wants to help me to read it? Guys, ayúdame a leer, please, y a dar como la respuesta. His okay. name is John Wilkins. The sentence is false because his begin? name is John Wilson. Wilson. Thank you, Christian. Number two. He, he writes a report every day. The sentence is false too. Um, he checks emails every day. Very good. He checks emails for the company for the every company. day. Uh, uh -huh, for the company. Every day, right? Great. Okay. How about, guys, good job, Jaime, thank you. How about the number three? He never answered the phone and talked to customer. It's fake. Uh, the phone correct. Uh, no, Mauricio. He always, he Sorry. always, <laughs> he always answered the phone and talked to customers. The customers. The Very customer. good. Sorry. Good job, Maurice. Good job. Number four, guys. Number four. Number four is true. Okay. He often attends meetings in the morning. Are you sure? It's lunch. Lunch. Uh -huh. What's the correct frequency adverse? Generally. General. Guys, fíjense que ahí generally no está en medio de la oración como normalmente lo viéramos, pero está correcto. Se puede poner ahí esa, ¿ok? Realmente okay. generally, ¿por qué se puede poner ahí? Me pueden preguntar. Porque es el único realmente como ever que puede ir ahí, ¿verdad? Los demás no, guys. Generally, ¿ok? Es como un conector también. So, uh, ¿sí? But maybe, maybe. Uh, when I use generally, for example, in this case, I have to put, uh, I don't know who this in English, comma. Comma. Yes, comma. You need to put a comma. Yes, mm -hmm. that's right. Pero solamente se puede con ese adverb. Los demás yes. no. Los demás siempre van a ir después del subject. Pero ok, yes, it's false. Porque entonces ahí es el he never answer. No, he often, okay. often answer. Oh my God. Often, <laughs> often attends the meeting in the afternoon. But in the morning is generally, okay? So, number five. Um, false. Never, yeah. I know so. It's false. The sentence say, uh, he never attend meeting in the afternoon. It's false. Um, false here. Hardly ever attends meeting in the afternoon. He hardly ever. Does it does it correct, guys? False. No, pero yeah, what is so the correct often. one? What is the correct yeah. one of the five? ¿Cuál es la forma correct, the correct See, one? Always sometimes. Attends meeting in the afternoon, guys. Yes, yes. Meeting, acá estaba. Generally, he, he attended meeting in the afternoon. Not so often in the afternoon. He not, he not so often in the afternoon. Uh -huh. 
He attends meetings in the afternoon. He not often attends meetings in the afternoon. Sorry. Okay, so it's false. Eh, no, 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 no. I'm sorry. Estamos en el cinco, ¿verdad? Entonces sería, he not often attends meeting in the afternoon. Not often, no estamos diciendo que nunca, ¿verdad? Así que por eso es false. Number six. He usually has events in the company. He usually has events. Events, okay. Events, sorry. No, don't worry. Yeah. Um, is that correct? And, in the text, say we have a, we have a, we always have events. We always have events, exactly. So it's false, false. Number seven, guys. He has to go to the to a conference on July 22, 22nd. Uh -huh. um, it's true. It's true, right? It's true. Mm -hmm. Perfect, guys. Good job. Okay, good job. I want to continue sharing the presentation, okay? Because we will continue uh, practicing this. Give me just one second. I'm sorry, guys. Do me a favor. Hame un favor. Lean, por favor, esa tabla. Y traten de entenderla lo más que pueda. ¿Ok?
Okay, guys. Do you hear me? Me escuchan? Yes, teacher. Very good. Okay. We have the table here. Ya tenemos la tablita, okay? Ya lo, ya lo leyeron. Los imperative sentences, guys, tienen muchas funciones, okay? We have uh, direct commands, órdenes, okay, orders, warnings, prohibition, uh, advices, instruction, and request. Estos solamente son ejemplos que ustedes pueden utilizar, ¿sí? No quiere decir que lo vamos a hacer exactamente como dice ahí, no, solamente son examples, ejemplos. Ok, basadas en las funciones que tenemos. We don't use the subject here. En los imperative sentences no utilizamos el, el sujeto. Solamente son comandos que nosotros mandamos. Ok, for example, hey, wake up. Uh, don't be, don't be panic. Uh, don't do it. Ok, don't do it. Um, please bring me water. Okay, please bring me water. Uh, please sit down. Y cuando mencionamos el please, lo hacemos más como polite, más educado. Okay. So, para dar instrucciones también, si ustedes quieren dar instrucciones a alguien, ¿se acuerda de, la, de cómo dábamos nosotros las instrucciones eh, para dar direcciones? Okay. Go straight, turn left, turn right. Cross the street. Ok. Son instrucciones que se están dando. Prohibiciones. Don't turn right. Cuando van manejando. Whenever you're driving. Uh, don't touch the, uh, the wall. Ok. Uh, don't walk. Don't walk here. Don't touch the... The product, maybe, está en una tienda y dice, don't touch the product. So, etc. guys. Uh, do you have any questions about the imperatives? ¿Tienen preguntas acerca de los imperativos, guys? No? Please tell me if you have any questions. Díganme, guys. No se queden con la duda. Yes? Yes, sir. Yes? One question. Eh, no se no se utiliza el sujeto, sino que lleva implícito. ¿verdad? Exacto. Muy bien, Mauricio. Esa es la palabra. Ya está implícito el sujeto. Sí. Okay. Así que pues muy bien. Está implícito ahí, ¿verdad? Uh, so, ¿Tienen preguntas acerca de esto, guys? Teacher, esto es lo mismo que vimos cuando eh, nos puso unos pequeños videos. ¿Eran las mismas expresiones? No. Cuando les puse un listening. Sí, sí. Sí. Ah, ok. Guys, me van entendiendo, ¿verdad? Aunque tenga la borradita. Sí. Sí, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, Mr. Olmo. Tampoco, Mr. Olmo, please. <laughs> no, I'm just kidding. Teacher. <laughs> It's time to uh -huh. say present. Thank you. Okay, Thank yes. you. De hecho, ya lo tenía que prepare. Okay. Thank you, guys. Gracias, de verdad. Okay. Uh, siempre, siempre recuerden. Okay. <laughs> Ok, let's go with Sonia Esmeralda Mayora Romero. Silvia Merita Luna Presente. Barrera. Thank you. Silvia. Presente. Rosa Arelia Andrade Escobar. Milton Hernández Sola. Present teacher. Linda Magali García Montoya. Present teacher. José Nelson Ruiz. Presente, Chera. Um, oh 
Jose Mauricio García Hernández. Present. Ok. Um, oh my God. Aquí estoy, teacher, presente. Salina. Thank you. <laughs> <laughs> Jonathan Manuel Martínez Valladares Jaime Antonio Velar Cortés Present teacher Jacqueline Liliana Barre Hernández Jacqueline Present teacher Yvonne Esmeralda Martínez de Álvarez Ismael Arturo Morán Vázquez. Ismael. Ismael is not here. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Present. Ok. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Cristian José López Pérez. Present. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present, teacher. Celia Deline Guzmán Bermúdez. Present. Ana Elida López Hernández. Present, teacher. Thank you, guys. Okay, so uh, do you happen to have any question about the imperative or no questions, guys? No questions at all? Sorry? Teacher. A Marcos. No, me no. no. A Marcos no lo mencioné. No, no me mencionó. Sorry, Marcos. Marcos Antonio Melgar Pérez no lo mencioné. No. Creo sorry, no sorry. Mencionó. Sorry, es que necesito no. lentes. Mira, aquí los tengo. Pero no me lo pongo. Hey, ¿Por qué no se lo pone, teacher? <ríe> Guys, es que miren, no, no ven que tienen diferente graduación. Me lo vendieron mal, guys. <ríe> Tienen más. <ríe> Pero sí tengo lentes, miren. Tengo. Pero eh, tengo que ir a cambiarlos. No me van a hacer bula cuando me los ponga hoy. <ríe> Ustedes me están haciendo bula porque parezco de hombre ahora. Mentira, guys. So, guys, um, Let's continue then. We have a practice. Tenemos una práctica acá de los imperatives. Okay, just don't forget about positive and negative. We have the positive and we have the negative. In the negative, guys, we use uh, the auxiliary verbs. No se, no se vayan a confundir en poner el doesn't aquí porque los imperativos no, no existe la tercera persona. Todos se ponen con don't. Don't or do not. Okay, do not move, don't move. Okay, please don't forget. So that's the negative, pretty simple. And the positive, sorry. And the positive, guys, is solamente expresar algo que no sea negativo. See? ¿Sí? So yes, questions? Okay, no questions about positive and negative imperative? No? Okay, so let's go to with the exercise. I have an exercise for you. Okay, two exercises about imperatives. We have uh, nine verbs, okay? Let's make affirmative imperative sentences using the following verbs. Vamos a hacer in Uh, imperative sentences utilizando estos verbos ok, so you have five minutes just five minutes to do it tienen cinco minutos para hacerlo ok, van a ser imperativos utilizando estos verbos ok, affirmative tiene que ser positivos ok, porque después tenemos negative in the, in the following slide después tenemos negative ok, so let's do it guys five minutes, ok Hagan oraciones en su cuaderno and then you give it to me, ¿ok?
Ya me pasaron a... Hello guys, ¿cómo van? ¿Cómo vamos, guys? ¿Questions? ¿Preguntas? ¿No questions? Solo usando estos verbos para teacher. Exactly. Como por ejemplo, number one, I can say, hey, uh, please, puedo decir uno de esos dos, vea. Hey, move the move the TV, or please move my bed. Okay, Or hey, move your body. Okay, you're in a party. Hey, move your body. Excellent. Okay, and you will start moving your body, Hay right? Ponerle, start hey, moving teacher. your body. No, 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 es un ejemplo que yo le digo. <laughs> <laughs> no, o sea, okay. acuérdense que... Poner el sujeto. Exacto. No ah, okay. subject. Guys, ya estuve, miren, I, I have a lot of paper. <ríe> ya no sé qué hacer con mi vida. <ríe> en Navidad le vamos a regalar un cuarto de papel. <ríe> Grosero. <ríe> miren, de verdad que la basurero lleno de... <ríe> Ay, no. No, but it's okay. It's going to be welcome. Va a ser bienvenido. Espero que no me agarre muchas gripes en el 2022. <laughs> okay, guys. One more minute. Okay, one more. Okay. <laughs> 
¿Me puedes regalar un vaso con agua, por favor? Okay, guys, time is over. I do apologize, pero acabo de estornudar como cinco veces, guys. Se lo juro. Te quise yo. <laughs> cinco veces seguida. Yo sé lo que es eso. Yo no puedo estornudar solo una vez. Verdad, bien feo. Qué horrible. Yes. Pero okay, guys, let's see. Uh, 
move. Who wants to give me, uh, give me examples for move? Quiero escucharlos a todos con ejemplos de move. Okay, let's see. Saben que estaba viendo, guys, y yo creo que ya veo con los lentes <ríe> de lo que se me ha grabado la situación. Ha grabado. Okay, move. Who wants to help me with move? Quiero varios ejemplos con move. Okay. A ver, guys. Go. Go. Move your hands. Ajá. Uh -huh. Move your hands. Very good. Okay. Please, please move the table. Please move the table. Good job. Another one. Don't move the sofa. Don't move the sofa. Mm, that's a negative, but it's okay. Está bien. <laughs> You move the car. Move the car. Very good. Good job. Okay, let's see. What about clean, guys? What do you think about clean? Clean the house. Okay. Clean the house. Okay, another one. Clean your clean room. The window. Clean your room. Clean the windows. Very good. What else? Clean, clean the, the desk. Clean the desk. Okay, what else? Me copiaste, Larín. Nos hablamos. What else, guys? Clean the floor. Clean the floor. Good job. What about with wash? Wash? Wash the car. Wash TV. Wash. No, wash. <laughs> de lavar. Wash, wash the car. Okay? Your hand. Wash your hands. Okay, what else? Wash your teeth. Ah, oh, okay. Brush. Sería este. Brush. <laughs> Brush your teeth. <laughs> okay, let's see. What about with eat? Eat vegetables. Eat vegetables. Okay, what else? Hey, no, no me copies, Christian, please. Eat pizza. Eat pizza. <laughs> okay, another one. Let's go eat. Let's go eat. Very good. Okay, another one. Eat ice cream. Eat. Eat ice cream. Ice cream, perfect. Eat all your lunch. Uh huh, perfect. Eat, Good job. It's a happy. Okay, great. What about turn, guys? Turn. Turn off the TV. Turn on the TV. What else? Come to, turn to the right. camera. Turn on the camera. Hey, I can't, but I can't find it directly. Next. Uh huh. Stop, stop. Stop the car, please. Stop the car, please. Very good. Next. Another one. Stop the bus. Okay. Stop the bus. Stop here. Stop here. Okay, very good. Another one. Stop, please. Stop, please. Stop, please. Another one. Stop the music. Stop the music. Okay. What about Ron? Ron, guys? Run fast. Run fast. Run fast. Okay. Run next. Fast. Run is strong. Run strong. Uh huh. Most run slowly. Run slowly. Very good. Run for your life. 
Huh? <laughs> run, <laughs> run for Don't your pass. life. <laughs> That's right. Run for your life. Uh huh. Run fast. What else? Uh huh. What about open? Uh, open the open door. Open the door. Open the window. Open the door. Open. Open the window. window. Open the window. Okay. What else? Open your hand. <laughs> Open uh -huh. mind. Leave the open door mind. open. Leave the door open. Okay. <laughs> okay. What about do? Do, guys. Do, do? Do it do. again. Do it again. Perfect. What else? Do exercise. Let's do it. Let's do it. Perfect. What else? Don't do it. Don't do it. That's a negative, but okay. Okay. What else? Do a homework. Do a homework. Very good. Um, Just do it. Let's do it. Okay. Great. Okay, guys. Do I do? do... What was that again? Do I do? Do I do? No. Escríbame en el chat. Do it. 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 Escríbame los dos. Los dos que acaban de decir. Ok, guys. So. Entonces, you do it. Uh -huh. Ah, do it, exacto. Very good. Mm -hmm. Ok, guys, now let's practice right now together. Lo vamos a hacer juntos. Estos son neg negative. Vamos a utilizar el don't, ok? Number one. ¿Cómo lo podemos hacer en number one? We have talk, on, not, and fun. Don't talk. Don't talk. Don't talk the fun. Don't talk. On the phone. On, on the, the phone. phone. Very good. Don't talk on the phone. Number two. Don't no make makes noise. Don't make noise. Don't make noise. Very good. Don't make noise. Number three. Don't walk the dog. Don't oh. walk the dog. Don't walk the dog. Very good. Good walk. job. Number four. Don't, Don't smoke. smoke. Don't smoke. smoke. Don't smoke. Number five. Don't eat fast Don't food. Don't eat fast Don't food. Eat fast food. Ay, why? No. Why, guys? <laughs> Don't eat fast food. Don't eat fast food. Very good. Number six. Don't, Don't take pictures. Don't take pictures. pictures. Don't take pictures. Don't take pictures. Okay. Don't. Number seven. Don't, don't, swim don't swim here. Don't swim here. Don't swim here. Perfect. And number eight. Don't, don't fish, don't fish here. here. Don't fish here. Don't fish here. Very good. Don't fish here. Perfect. Is that clear, guys? Imperatives? More than clear? Yes. Okay. Yes. No se me duerma. No se me duerma. Okay. So that's easier. That's easier than the other topics because we already started for have two and need two. Okay. So, yo sé que hace como una clase, vimos esto, vimos el repaso y todo, mm -hmm. pero just to confirm, guys, have two is basically as an obligation, it's más flexible que el más, and we use it in modern English. Okay. We have the positive, negative, and question. Se escribe igual que un simple present, la estructura, pero siempre acompañado con el to. <clears throat> so, do you have questions about this or no questions? No question, teacher. Sure? ¿Lo demás? Yes, teacher. Clear, Thank right? You. 
Okay. Uh, what up? Teacher. Yeah. Go. Uh, me he quedado así como con algo de, de, de inseguridad o duda. Diga. En, en la tercera persona, cuando he, she has to go. Y en negative, eh, does have. O sea, ¿Por qué cambia eso? Eso me ha quedado sinceramente con duda. Claro, con gusto. Vaya, en la tercera persona tenemos acá el she, he or it has to go. Uh -huh. Le ponemos el has porque está en tercera persona, right? Uh -huh. Pero cuando lo hacemos negativo y lo hacemos pregunta, ya este verbo ya no lo hacemos eh, como has. Why? ¿Por qué? Porque si usted se fija en las otras personas es don, ¿verdad? Pero en la tercera persona es dasen en el verbo auxiliar. Recuérdense que acá hay dos tipos de verbo, guys. El verbo auxiliar que es das y el have que es el, el main verb, el verbo principal. Entonces, el verbo auxiliar es el, el, es el que se transforma en tercera persona. Y como la regla dice que cuando termine en O el verbo, se le agrega la E y la S. Por eso este do se ha convertido en das. No hay Entonces, necesidad. Ya no hay necesidad de, uh -huh. de poner el have con has. ¿Sí? Uh -huh. okay. Lo mismo es para la pregunta. ¿Es that, more, is that clear? Para los demás, ¿eh? <coughs> sí, mentira, pero yo siento que la voz te me va aclarando, Gael. <risa> Vea que al principio estaba mal, pero como la falta de práctica de hoy, <risa> toda la tarde estaba calladita. <risa> Dije yo, bueno, no voy a hablar para, para guardarme la voz para los chicos, para que vean qué especiales son los chicos. Todas las clases cancelé, excepto la suya. A ah, mentira, no tenía otras clases ahora en la, en la tarde. <ríe> ok, so, no questions, right? About have to. So let's go with need to. Ok? Need to is more polite. Que casi que es lo mismo, ¿verdad? Como para. Eh, como obligación siempre, pero el ma need to es como un poco más polite, más educado, ok, que el have to, so it's the same, nunca le quiten el to a esos dos verbos porque con el need to o have to significan diferente a como normalmente digamos need or have, sí, so uh, it's the same thing, ok, we use it as a simple present as well, in affirmative, in negative, and in Interrogative, ¿ok? Acá siempre se le agrega la S a NIT. En third person in affirmative, ¿ok? Questions about need to or no questions? No questions, guys? Is that question. clear? Go for it. Excuse me, teacher, me perdí. Eh, ¿Por qué varía el, el significado con el need to al need? Ok. Al solo need. Uh -huh. Sí, en ese caso es porque el need refleja más que todo, si sí, los dos reflejan necesidad, ¿verdad? Uh -huh. Yo necesito, yo te necesito, yo necesito uh, my computer, I need my computer. Sí refleja más necesidad, pero cuando digo need to, es cuando yo reflejo una necesidad de hacer algo porque tengo la obligación de hacerlo. ¿Sí? No es que, vaya, por ejemplo, I need a computer, puede que no sea una obligación tener una computadora, solo la necesite, pero el need to refleja más un poco de obligación. Pero es más educada, la manera más educada que decir have to. Entonces no va a ser lo mismo. Por eso es necesario que siempre lo acompañemos con el to. Y otra diferencia también que usted lo va a poder ver es que el need to siempre va acompañado de otro verbo. Okay. A la par. No de un noun como I need a computer, I need you. Sino que en need to 
lleva otro verbo, otra acción acompañada. I need to stop in, in the gas station. I need to go to, to that party. I need to go to the doctor. I need to uh, make, I mean, I need to do exercises, etc. Sí. Ok, ok, sí. Gracias, Dich. You're welcome. Y lo mismo con el have to, guys. Sí. El have to siempre acompañado de otra acción. Ok. Es muy diferente a have de pertenecer, como les decía anteriormente. So, thank you, guys. Ahora, guys, do me a favor y váyanse para la página 26 y 27. Ok. Because we don't have too much time. Eh, terminemos eso rapidito porque les quiero eh, dar un un plus acá de los ordinal numbers, ok so please hurry up, go to the page 26 and 27, les digo hurry up pero hacer los ejercicios ok, so go to the page uh, 26 and 27 on the book, ven el libro guys, do you see the book 26, we have the page 26 here Okay, we have a conversation. So because of my voice, for me voz, le voy a pedir a dos voluntarios que me ayuden a leerlo. Ajá. Uh Cristian -huh. eh. y, y yo. Okay, great. Va Cristian, empiece Cristian. Very good. Okay. Um, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients and you. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I had to provide important information to some customer. That sounds uh, interesting. Okay, great. Thank you very much, guys. <clears throat> Let's repeat after me the pronunciation of some words, okay? Repeat after me, everybody. Todos, por favor. Risk, reschedule. 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 Let's see. Inf no, no, no. Customers? Customer. Customer. Provide. 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 Interesting. 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 Okay. So you can see here, guys, that you have some obligations here. Look, with different uh, options, either have to or need to. Okay, so let's see. I want to hear someone else. Quiero escuchar a alguien más? Another prayer? Hey, me. Jaime? Jaime? And okay. me? Oh, Selena. Jaime and Selena, go. Okay. Go for it. Um, is there something do you need to do tomorrow? Yes, actually. I need to call some clients and you? Well, I have to reschedule two meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. That sounds interesting. Okay, great. Okay. Guys, repeat after me. Please, uh, ese se me olvidó, sorry, clients. 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 Repeat after me, guys. Clients. 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 All right, perfect. Uh, interesting. 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 Great. Risk cash. Risk cash. Risk cash. Great. Perfect. Okay, guys. So this is pretty much how to how to apply those verbs in context. Cómo aplicar esos verbos en contexto. Yeah. 
You can mm -hmm. use it in your work, in your daily life, okay? You can use it every day. So, uh, guys, uh, we already reviewed that. Los prestamos para la obligación o necesidad, okay? So, um, we have an activity right now. And this activity is about uh, write something you have or need to do these days. Okay, vamos a escribir acá, guys. Me escriben, por favor, una actividad, one activity that you need to do or you have to do esta, esta, estos días. Me escriben, por ejemplo, dónde, a qué hora, and where. Dónde. Dónde, cuándo y a qué hora. Sorry. So, for example... I have to go to my, where, verdad, where, I have to go to the doctor, digamos, where, ya estoy diciendo donde, uh, what time, I have to go to the doctor at 8 a.m., when, I have to go to the doctor tomorrow, ¿sí? ¿Me entiende? One, sí. Once again. I need to, lo voy a hacer con need to, I need to go to the doctor, ya respondo where, or I need to go to the hospital. What time? I need to go to the hospital at 9 p.m. Too late, right? And when? I have to go to the hospital tonight. Yes? One, one activity, guys. Tienen two minutes para hacerlo. Three minutes. Para hacer, para poner una actividad que tienen que hacer este día. We answer the question when, what time, and where. Okay, hurry up. Two minutes. Guys, one more minute, please. Okay, guys, time is over. Ayúdeme con el micrófono, please. Help me out with the microphone. Escucho el ruido, guys. Thank you. Okay, so, guys, did you finish? 
Hello, hello. Did you finish, guys? Terminaron? Yes. All right. So who wants to help me with the answer? ¿Quién me va a ayudar? Let's see. Yvonne, Isaías, could you please help me to give me the answer of what you have? What do you have there? ¿Qué respondieron? Isaías, Yvonne. Um, yo tengo, bueno, en la de fue, um, where, mm -hmm. I, I have to go to work. Um, okay. I have to go to work. When? Um, tomorrow. Um, tomorrow. Okay. And in time, uh, tomorrow. Tomorrow at 6 a.m. Okay. And, yes. and where? Where? Mm. Bueno, allí me confundí. Porque uh, yo pensaba que era, bueno, necesito ir al trabajo. Que es a dónde voy al trabajo. Ah, no ok, sé, sí. solo póngale el nombre de donde va a trabajar. Ah, ok. Mm -hmm. I need to... I need to go to work. O oh, I need to go to work too. Digamos que trabaja en... Oh, my God. I don't... I don't... I mean, no se me viene. In the school. Uh, I need to go to work. I need to go to work to the school. Mm -hmm. okay. okay. Thank you, Yvonne. Thank you, Yvonne. Or Milton, Milton, or Yvonne. Marcos, ¿quién me quiere dar tu respuesta? Me, teacher. Go for it. Dígame. I need to take a vitamin at 11 p.m. in my house. Okay. Is correct? Yes. Okay, thank you. Thank you very much. Um, so when when are you taking your vitamin? Your vitamin? When? Tomorrow, today. Cuando lo va a hacer, sorry. Today. Ah, okay, today. today. At what mm -hmm. time? What time? 11. 11. Where? In your house. 11 o'clock. Right? Very In good. House. In your house. Thank you a lot. Okay. The last example, guys. El último ejemplo, please. Two. Yes, go on, Selena. Tuesday. Okay. One, two, one Tuesday, I have ten, eh, no, uh, nueve. Nine? Nine. <laughs> okay. And one Tuesday, I have 9 a.m. Uh, uh -huh. Get the, the third dosis. Ah, okay. The third you... dosis of the vacuna, no sé cómo se dice. Vaccination. Okay. Entonces, one Tuesday, I have uh, 9 a.m. I get the first doses of the back. Okay. Let's let's the say vaccine dose. Vaccine dose. Uh, vaccine dose in El Salvador Hospital. <laughs> Great. I send it to you. Vaccine dose. Vaccine dose. Okay. Uh -huh. Very good. Okay. okay. Great. Thank you guys. That's basically me too and have to. Okay. Uh, lo vamos a dejar hasta aquí. We just have to and need to. Uh, let's see. Let me continue sharing the presentation and we will finish with this. Vamos a finalizar con esto. Okay. So uh, we have the ordinal numbers, guys. 
normalmente, guys, lo, tenemos los cardinal numbers, right? Los cardinal numbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, and continue and so on. But uh, we have the ordinal numbers and the ordinal numbers are normally, we normally add the TH, miren, acá sabe, TH to the end of the cardinal number to make it ordinal number, okay? Be careful of the spelling exceptions below. Normalmente, En español le ponemos como un, una ruedita, ¿verdad? Y un signo, como un dash, ¿verdad? Pero en inglés, guys, se escriben letritas pequeñas, ¿sí? La mayoría es TH, pero eso va a depender de cómo es el spelling o cómo es el deletreo de la palabra ya cuando lo escriben, ¿ok? For example, tenemos number first, ¿verdad? Primero, first. Entonces, si ustedes se fijan, al final de la palabra, del número en chiquito, se le pone las últimas dos letras de esas palabras. S T first, ¿ok? Si lo quieren poner como número, es la S y la T en chiquita. Porque en palabras se escribe así. En second, look at the second. Second termina en ND. Because second ends with ND, ¿ok? Third, third, it ends in RD. Por eso es que tenemos en chiquito el RD. Fifth, fourth, sixth, seventh, ya todos estos terminan en TH, miren. Ya cuando vuelve a empezar, por ejemplo, el 21, 22, 23, ahí sí se vuelve a repetir, miren. First, second, and third. Y ahí ya se va poniendo ST, ND, RD, ¿ok? ¿Entienden, guys, por qué es que tiene esas letritas a la par? Do you got that? Do you get that? Yes? Yes, teacher. Okay. Now, let's repeat after me. From the one until, from the first, excuse me, until the 51st. Ah. Okay? So, let's repeat okay. after me, everybody. Oh, I'm sorry, before repeating it. Antes de repetirlo, guys, quiero aclararles que el uh, ordinal number se utiliza para date, ¿ok? Fechas. For example, her birthday is on the 29th. 29th, ¿ok? For century, for example, Shakespeare was born in the 16th century. Okay. Number three, para llevar una secuencia o un orden de algo, my team came second in the league. ¿Ok? Esos son ejemplos que tenemos acá. Lo utilizamos los ordinal numbers también, guys, para uh, decir floors of the building. ¿Ok? For example, his office is on the 10th floor. ¿Ok? Cuando quieran expresar los números de un piso. Is that clear, guys? Yo les voy a mandar esta presentación para que los tenga, pero recuerden que se utilizan para dates, centuries, sequence, order, or floor of a building. Yes? So let's repeat after me, please. First. First. Third. Ahora, guys, vean mi boca. Look at my mouth, look at my teeth, and look at my tongue, ¿ok? Vean cómo pronuncio el TH al final. Los números ordinales casi que, guys, son iguales que los cardinales. La uni los, ajá, que los, que los cardinales. La única diferencia es, guys, y de hecho aquí me equivoqué si se fijan. Me equivoqué en decirles a los por... Oh, my God. Uh, los ordinal numbers. Los ordinal numbers son diferentes a los cardinals. Nada más por el... Como la... la Cómo termina, ¿sí? La palabra. En la terminación de la palabra. Solo se le agrega el TH, miren. Seventh TH. 
Y a estos que son diferentes, ¿verdad? No se dice one, sino que se dice first. No se dice two, se dice second. Entonces, esos son los que hacen tal vez la diferencia. Pero other than that, los demás casi se solamente se le agrega el TH. El TH Teacher. Tú. ¿Sí? Eh, eh, por ejemplo, eh, cuando me refiero a una dirección, ¿verdad? Tengo que usar el, el first. First, first Avenue, street, por ejemplo. Ajá, uh -huh. First Street, uh, First, first Avenue. Street. Very good. Excelente. También se utiliza para eso. So, repeat after me, guys. Ah, sorry. First. 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 Second. 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 second third, 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 third. Third. Now look at my mouth. Fourth. 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 Al final de la pronunciación tienen que decir así. ¿Hagan ese sonido? Así que, ok. 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 Repeat after me. Fourth. Fourth. Fifth. Fifth. Six, 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 seven, seven, eight, 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 12 12 19 20th Y ahora empezamos de nuevo 21st 21st 22nd 23rd 24th 3rd, 4th, 20th, 30th, 30th, 31st, 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 51st, 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 
Jaime. Oh, Jaime se quedó la otra vez, right? Entonces, Jacqueline, Jacqueline, usted se tenía que quedar el viernes 12 de noviembre, pero no me contestó. So, por eso se quedó Jaime. Jacqueline, ¿está ahí? Sí, yes. Ok, entonces ahora se queda conmigo Jacqueline. Sorry. Uh, so, guys, let me go through the attendance list really quick. Uh, Anaelida López Hernández. Present teacher. Thank you. A las 10, guys, se pueden desloguear, ¿ok? Espero que tengan una excelente noche, bendiciones y por favor no se les olvide que ahora antes de la medianoche tienen que terminar el examen, ¿ok? Y tienen que entregar todas las, las tareas de, las cinco, de los cinco días que han pasado. No se les olvide, please. So, have a wonderful night, everybody, ¿ok? See you tomorrow. Ok, Celia de Lina Guzmán Bermúdez. Celina, good night. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Presente, teacher. Good bye bye, bye. Celina, take care. Cristian Josué López Pérez. Present, good night. Good night, Cristian. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Bye bye, Francisco. Isaías Onan Vázquez Rodríguez. Present. Bye, right. Isaías. Ismael Arturo Morán Vázquez. Ismael Arturo Morán Vázquez. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Ivonne Esmeralda Present. Martínez. Ok, Present. bye. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present. Thank you, Jacqueline. Jaime Antonio Velar Cortés. Good night. Good night, Jaime. See you. Jonathan Manuel Martínez Valladares. José Mauricio García Hernández. Present. Bye bye, José Mauricio. Bye bye. Good night. José Nelson Ruiz Moreno. Present teacher. Good night. Thank you. Good night. Linda Magali García Montoya. Present teacher. Catch you later. Bye. Take bye. care. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher, que siga mejor. Thank you, Marcos. Bye bye. Milton Hernández Sola. Milton. Present Ros teacher, good night. Good night, see Milton. You Thank you, see you tomorrow. Milton Hernández Sola. Ah, sorry, sorry. <laughs> Rosa Eliandra Escobar. <laughs> Thank you. Bye bye. Silvia Emerita Luna Barrera. Presente. Thank you, Silvia. Bye bye. Son Esmeralda Mayora Romero. Presente. Good night. Thank you. Good night. Okay, great. Okay, let's see. Acá está conmigo Jacqueline, right? Yes. Hola, Jacqueline. ¿Cómo está? Bien. Todo bien. Ya, queriéndome dormir. Sí, ya la veo así igual. Yo estoy súper cansada igual, pero vamos a hacer este esfuerzo, Jacqueline. Realmente eh, la razón por la cual estamos acá, pues como la última vez que hicimos un one-on-one -on -one session, es para más que todo pues saber cómo, cómo les está yendo en la clase, um, a ver si tiene alguna pregunta de algún tema que probablemente no lo hayamos entendido súper bien y desea como tener como un refuerzo o tal vez un tip que le pueda dar en alguna habilidad que todavía le esté costando, como listening, speaking, reading, and writing, o algún feedback, ¿verdad? Alguna retroalimentación o comentario que tenga de la clase que usted quisiera que incluyamos. Con gusto, Jacqueline, así que pues cuénteme cómo le puedo ayudar, qué puedo hacer por usted el día de ahora. No, yo creo que los temas sí los he entendido. Y el listening creo que eso es lo que me falta. Y como creo que se lo dije el, el one on one de la vez pasada, lo mismo el listening me cuesta. Creo que el, el pronunciation creo que no mucho escribirlo tampoco, pero quizás a mí nada más me falta un poquito de, de vocabulario. Poquito. De, ah, vocabulario y más palabras en inglés. Uh -huh. Bueno, ya que sí. le piense que 
Con respecto al listening, <coughs> habíamos estado hablando, creo yo, con Isaías y él me estaba comentando lo mismo, ¿verdad? Yo le estaba comentando a él que con respecto al listening a veces es muy difícil encontrar como materiales, ¿verdad? Que, que se tienen que respetar como por si decir al autor, ¿verdad? Porque como Insafor graba sus clases y las sube a YouTube, entonces ten, es mucho como que mucho compromiso utilizar algo otros listening que a veces uno encuentra en internet, ¿verdad? Más sin embargo... Eh, a veces lo que hago yo es que yo misma hago los listening y de hecho últimamente he estado tratando de, de encontrar listening que pues realmente no sean como muy reconocidos y que no, no estén como que grabados por así decirlo y no mm. llegáramos a tener inconveniente mamá. pero sí sabías me dijo que sí podíamos hacer un poquito más de listening y de hecho el día de mañana tengo un listening también preparado para ustedes para que también podamos desarrollar esa esa habilidad que es el listening, el audio, ¿verdad? Muy importante. Adicionalmente a eso, Jacqueline, tal vez yo le podría aconsejar dos cosas, ¿verdad? Para incrementar, por si sí decirlo, su vocabulario. Podríamos de una vez, ¿verdad? Ayudar nuestro listening y al mismo tiempo nuestro vocabulario. Viendo una película en inglés, qué sé yo, tal vez una vez a la semana, una, una vez cada dos semanas, pero verla con el propósito de aprender, ponerla y poner los subtítulos en inglés y ponerlo en inglés también, porque uno va comparando que el listening, el habla, bueno, el speaking, el habla de esa persona con el writing de abajo, y al mismo tiempo, ¿verdad? Usted está practicando su listening. Entonces hay tres en uno casi. Bueno, casi que todos porque lo está leyendo también. Sí. Entonces, eso podría incrementarle no solamente en lo que es su listening, sino que también en su vocabulario. Porque tal vez usted no entendió palabra por palabra lo que dijo, pero al final sí le entendió qué quiso decir. Entonces, ah, o sea, usted Usted dice, esta frase se utiliza para eso. Demos un segundo ya que... Sorry, es que... Es cuando a veces uno le pica, le pica uh -huh. la garganta. Y ahí eso me pasó. Eso estaba tomando un poquito de agua. Okay. Pero sí, eso le funcionaría a Jacqueline. Uh, lo otro, que de hecho Jaime lo está haciendo ahorita. Dice que se consiguió un libro en la biblioteca de la escuela donde está él. Y dice de que lo está empezando a leer, pero es un libro súper básico, ¿verdad? Permítame. Uy, ya que le lo siento. <ríe> ya mi gargantita ya no aguanta. <ríe> Pero sí, fíjese que él se ha comprado, no, ha prestado un libro que es súper básico como de niños. Que es como, yo creo que es como que hay una historia o de cuentos. Entonces el libro es súper básico. Pero esos son los que ustedes pueden aprender, con los que pueden aprender. Yo creo que son súper delgaditos. Y eso le va a ayudar un montón a usted porque usted lo empieza a leer y ahí empieza a encontrar un montón de vocabulario que usted dice, oh, Dios mío, a saber qué significa. Y usted lo puede ir buscando. Entonces eso le puede ayudar. Y lo último que yo le puedo decir con respecto a vocabulario es de una, hay una aplicación que se llama 
Ay, Dios mío, es que no me acuerdo que lo tenía en el otro teléfono y ese teléfono se me arruinó. Pero usted puede buscarlo en, en la Play Store como vocabulary, vocabulary, English vocabulary. Y esa aplicación es bien chiva porque no solamente le da la, los, los ejemplos a usted, sino que se lo da en contexto. Se lo da en un listening. Le pone un listening a saber de dónde lo saca. Le da un ejemplo, le, le da un contexto de un reading. Le dice cómo utilizarlo y súper genial. Voy a tratar de buscar la aplicación y se la voy a pasar porque a mí sí me gustó en lo personal. Okay. Entonces, esos tips básicamente yo se los doy, Jacqueline. Y pues más que todo, seguir participando en la clase. Yo sé que a veces uno está bien cansado, de verdad, es que es bien difícil estar a esta hora, pero tal vez este esfuerzo va a valer la pena, Jacqueline. Usted la verdad puede un montón y puede seguir mejorando su inglés, ¿verdad? Sí, Siguiendo sí. esos tips. Pero de los temas, ¿será que usted tiene algún, tal vez alguna duda o todo bien mm. hasta el momento? Mm, sí, sí, yo digo que sí, todo bien hasta el momento. Bueno, entonces ya que Elena dejo ya que va a descansar. Okay. Eh, yo también voy a descansar un poquito mi voz. De verdad, sí. muchas gracias por su tiempo y les deseo que tengan una excelente noche. Usted sabe que me puede contactar en mi WhatsApp. O si necesita algo, siempre escríbame hoy. Ok, teacher. Bueno, descanse mucho, Jacqueline. Bye, bye. Cuídense. Bye. Se recupere. Adiós. Gracias. Igual. Adiós.